ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டரில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக ஷார்ட்டாக எம்எல்இ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எம்எல்இ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் போதும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷன் எல்லோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இது சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது நம்ம கொஸ்டின்லேருந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது போல தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் சிமிலர்லி ரிமைனிங் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம லாக் எல் இதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் லாக் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு லாக் எல்லுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த லாக் எல்லுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பேராமீட்டர் தட் இஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பேராமீட்டர் லேம்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டோ பை டோ லேம்டா ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை சீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு லேம்டாவோட வேல்யூ கிடச்சிரும் இந்த லேம்டாவோட வேல்யூவை தான் நம்ம மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அது என்ன கண்டிஷன்னா இந்த லாக் எல்லோட செகண்ட் டெரிவேட்டிக்க வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கணும் தட் இஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ லேம்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோவாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லேம்டாவோட வேல்யூ தான் மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸெட்ரா டூ எக்ஸ் என் இந்த என் ரேண்டம் சாம்பிள்ஸும் எக்ஸ்பானன்ஷியல் பாப்புலேஷன்லேருந்து எடுத்ததாக கொடுத்துருக்காங்க அதோட டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவும் இங்கே கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த லேம்டாங்கிறது பேராமீட்டர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த லேம்டாவோட மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டரை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம எல்லோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் அண்ட் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ என்ன வரும்னா லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒன் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் டூனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் ஸோ லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் டூனே கிடைக்கும் தென் இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் என் அண்ட் இதில் நமக்கு என் டேம்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இந்த என் டேம்ஸ்லேயுமே லேம்டா வந்துட்டு சேமாக இருக்குதா இப்படி லேம்டாவை என் டைம்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு லேம்டா பவர் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் தென் ரிமைனி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் பாருங்கள் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ பவர் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் ஒய் இதை நம்ம சிம்பிளாக எப்படி எழுதிடலாம்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதிடலாம் தட் இஸ் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணி இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா இ பவர் இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய பவர் வந்துட்டு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒன் அடுத்தது இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் டூ இருக்குது தென் மைனஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டு மைனஸ் த லாஸ்ட் டேம் லேம்டா எக்ஸ் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பவர் என் இன்டு இ பவர் இதில் பாருங்கள் இந்த பவர்ஸில் உள்ள எல்லா டேம்லேயும் மைனஸ் லேம்டா காமனாக இருக்குதா ஸோ மைனஸ் லேம்டாவை அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் டேம் எக்ஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இருக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் என் இருக்கும் அண்ட் இந்த பவரில் இங்கே ஒரு சீரீஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம ஷார்ட்டாக சமேஷன் வச்சு எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா லேம்டா பவர் என் இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு சமேஷன் ஆஃப் இங்கே எல்லா டேம்லேயும் ஃபங்க்ஷன்
ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா லாக் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு லேம்டா பவர் என் தென் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இதில் ஈக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாக் ஆஃப் ஏ பவர் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஏ தட் இஸ் இங்கே பவரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் அப்படி ஃபஸ்ட்டாக எழுதி இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னா லாக் ஆஃப் இது ஏ போல் அசீம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய என்ன ஃபஸ்ட்டாக எழுதிடணும் தென் லாக் ஆஃப் இந்த லேம்டா தென் ப்ளஸ் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் லாக் ஆஃப் இ பவர் இவ்வளோவும் சேர்ந்து எக்ஸ் போல் அசீம் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் லாக் இ பவர் எக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குதா ஸோ இதோட வேல்யூ சிம்பிளி எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் மைனஸ் லேம்டா இன்டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் இது வந்துட்டு லாக் எல்லோட வேல்யூ இதை நம்ம எக்வேஷன் நம்பர் டூனி அசீம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் த்ரீக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா டோ பை டோ லேண்ட் ஆஃப் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேம்டாவுக்கு பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே லேம்டா தான் பேராமீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ நமக்கு டோ பை டோ லேம்டா ஆஃப் லாக் எல்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேம்டாவுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ லேம்டாவை மட்டும் நம்ம இங்கே வேரியபிளாக வச்சுக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய என் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பட் லாக் லேம்டா வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது லாக் லேம்டாவுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதிடணும் அதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பை லேம்டா பிகாஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பை எக்ஸ் தான் தென் செகண்டாக வந்துட்டு மைனஸ் ஆஃப் லேம்டா இன்ட்டு ஒரு சமேஷன் இருக்குது இதில் இந்த சமேஷன் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் லேம்டா பவர் ஒன் மட்டும் தான் வேரியபிள் பட் ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் தென் இன்டு லேம்டா பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேம்டானா ஒன்று தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த லேம்டாங்கிற பேராமீட்டருக்கு மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன இக்குவேஷன்னா டோ பை டோ லேம்டா ஆஃப் லாக் எல் ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதை கொண்டு ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா என் டிவைடட் பை லேம்டா தென் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் இந்த சமேஷனை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அண்ட் இங்கே மைனஸில் இருக்கிறது ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ என் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த எண்ணை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இந்த எண் வந்துட்டு ரைட் சைட் டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ இதில் இருந்து ஒன் பை லேம்டாக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ டிவைடட் பை என் அப்படின்னு கிடைக்கும் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் அண்ட் இந்த சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ பை என் இது வந்துட்டு எக்ஸ் பார் இருக்க ஃபார்முலா ஸோ ஒன் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் இதில் நமக்கு லேம்டாக்கு வேல்யூ தான் வேணும் இந்த லேம்டாக்கு வேல்யூ எதுவோ அதுதான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் ஸோ லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் ஜஸ்ட் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ் பார் லெஃப்ட் சைடில் வந்துடும் அண்ட் இந்த லேம்டா ரைட் சைடுக்கு போயிடும் ஸோ லேம்டாக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் பார் ஸோ இந்த ஒன் பை எக்ஸ் பார் தான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் பட் இங்கே வந்துட்டு இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ லேம்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை மட்டும் செக் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் டோ பை டோ லேம்டா ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ இப்போ இந்த
ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ லேம்டா பவர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் இன்டு லேம்டா பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் என் இன்டு லேம்டா பவர் மைனஸ் டூ இந்த லேம்டா பவர் மைனஸ் டூவா ஒன் பை லேம்டா பவர் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இதுதான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ இங்கே வந்துட்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ லேம்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிதுன்னா மைனஸ் என் இன்டு ஒன் பை லேம்டா ஸ்கொயர் இப்படி இருக்குது இதில் நீங்கள் லேம்டாவுக்கு பதிலாக இந்த ஒன் பை எக்ஸ் பாருங்கிற வேல்யூவை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் தான் இருக்கும் பிகாஸ் இதில் பாருங்கள் லேம்டாக்கு பவர் டூவில் இருக்குது இங்கே லேம்டாக்கு வேல்யூ ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் எடுத்தாலும் இதுவும் ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அண்ட் என்னும் எப்போதும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ என் இன்டு ஒன் பை லேம்டா ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் பட் அவுட் சைடில் ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குதா ஸோ கண்டிப்பாக இதோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் பை எக்ஸ் பாருங்கிறது தான் லேம்டாவோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் ஓகேவா